Der Phaeton ist passé. Aber welches Auto ist nun das Flaggschiff der Wolfsburger Autobauer? Wen wundert es, dass beim aktuellen Trend ein SUV die Nachfolge des Vorzeigemodells antritt? Der neue Touareg bietet nicht nur einen bequemeren Einstieg als der Phaeton, sondern ist auch durch seine Erscheinung in Größe und Qualität ein würdiger Nachfolger. Wir haben uns das neue Flaggschiff des Weltmarktführers genauer angeschaut. Herzlich willkommen aus Peking, herzlich willkommen zur Weltpremiere des neuen Touareg. Gleich ist es soweit hier im Livestream, da sehen wir den neuen Touareg. Vorher reden wir drüber. Und bei mir ist Klaus Bischof und hinter uns steht er, der neue Touareg Rainer Zietlo. 16.500 Kilometer ist er mit dem Wagen gefahren. Aas Bratislava hierher nach Peking und dann können wir ihn bei der Weltpremiere sehen. Klaus Bischof, was ist das für ein Wagen, die dritte Generation des Touareg? Ein Maßanzug für die Freiheit. Noch nie war der Touareg so selbstbewusst, so innovativ so unglaublich stark auch im Design auftritt. Allein die Front, ja, äh, extrem breit und sehr innovativ. Wir haben ein 3D-LED-Licht in den Grill hineingearbeitet. Das wird dem Touareg eben einen völlig neuartigen Auftritt geben. Extrem selbstbewusst und maßgeschneidert. Man darf noch nicht allzu viel sehen, er ist noch getarnt und doch macht es unheimlich viel Lust und Spannung, den Wagen dann zu sehen. Lassen Sie uns mal rangehen an den Wagen. Wo was wird besonders sein an dem Wagen? Worauf, was wird einem sofort ins Auge stechen? Wenn Sie den neuen Touareg im Rückspiegel sehen werden, ja, der wird ja von hinten kommen, dann äh, werden Sie sofort sehen, ja, da kommt das neue Flaggschiff der Marke Volkswagen. Und dann werden Sie sagen, okay, ich lasse den mal durch, weil den möchte ich auch mal von der Seite sehen. Ja, und auch die Seite ist extrem attraktiv, sehr muskulös, sehr fließend. Ja, Im Prinzip sind die Flächen so gestaltet wie ein Segel im Wind. Ja, sehr äh, gewölbt, sehr schön, mit extrem feinen Linien, wie ein Maßanzug geschneidert. Und noch nie war der Touareg auch so dynamisch, so attraktiv. Und wenn der dann an ihnen vorbeizieht, dann äh, werden Sie sehen, dass der auch ein extrem attraktives Heck hat. Mit ganz, ganz toll ausgearbeiteten Leuchten. Und die Tagfahrlichtsignatur des Touareg ist auch sehr einzigartig. Els, ja, und diese Els, die werden Sie hinten auch wieder sehen. Das ist also ein extrem kohärentes Design, das wir da durchgezogen haben. Was der natürlich auch hat, das können Sie aber nicht sehen, wenn der an Ihnen vorbeizieht, das ist ein extrem innovatives Cockpit-Konzept, das wir Innovision nennen. Eine Revolution für Volkswagen, alles in touch, ja, so dass der äh, Touareg vorbereitet ist auf die digitale Zukunft. Der ist jetzt wirklich in die Zukunft geschossen. Ganz toll. Wir, wir können innen drin wirklich noch nicht viel sehen und man sieht dem Wagen auch noch an, dass der 16.500 Kilometer in den Knochen hat und man ihn auch bewusst nicht sauber gemacht hat, sondern der ist ein bisschen schmuddelig gerade und da ist der eine oder andere äh, Fleck noch drauf aus Kasachstan und wo der Wagen ähm, lange kommt. Rainer Zietlow hat, hat sehr geschwärmt, auch vom Fahrverhalten des, äh, des Wagens. Welche Bedeutung hat äh, der Tourer? Welche Bedeutung wird er für VW haben, auch gerade hier äh, in China, wo wir ja die Weltpremiere in Peking haben? SUVs liegen ja wahnsinnig im Trend. Äh, Menschen suchen nach dieser Ausdrucksform. Ein Auto ist auch immer Spiegel der Persönlichkeit seines Benutzers. So ein Auto zu besitzen, so ein Auto zu fahren, ist etwas Besonderes. Und wir unterstreichen das natürlich auch durch die Innovationen und durch das besondere Design, das dieses Fahrzeug verkörpert. Darum geht's. Ein Lebensgefühl, eine Persönlichkeit, all das so zum Ausdruck zu bringen, dass der neue Touareg eben das Flaggschiff der Marke darstellen kann. Bald kommt er in den Handel, bald kann man ihn fahren. Sie haben gerade schon ganz kurz einen Satz auf innen drin verloren. Von außen können wir ihn so ein bisschen erahnen gerade und werden ihn bei der Weltpremiere dann richtig sehen. Was erwartet uns innen drin? Innen drin erwartet uns ja, etwas, das es so äh, in der Automobilindustrie noch nicht gegeben hat. Äh, ein extrem breites, 23 Zoll breites Touch-Display, äh, frei konfigurierbar. Das können Sie sich so einrichten, wie, wie Sie das wollen. Die Funktionen frei sortieren, Riesenkartendarstellung. Das Auto ist wirklich bereit für die Freiheit und bereit, jedes äh, Abenteuer anzugehen. Sagt Klaus Bischof, der Designchef von Volkswagen über den neuen Touareg. Noch ist er getarnt, die dritte Generation. Bei der Weltpremiere werden wir ihn sehen. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß.